回想往事，一切都是水中月，镜中花。香艳中能有多少泪？怎经得秋流到冬，春流到夏？今天给大家推荐的是一九八一年上映的古装电影《杜十娘》。该片在吃穿用度、茶壶纠缠等方面十分的精致和考究，很富有真实的古代生活气息。故事讲述了在明朝万历年间，京都有个红极一时的名妓叫杜美，情人深的秀雅绝俗，遍体娇香，双目犹似一泓秋水。顾盼之际，自有一番青年出尘不染泥的气质。加之他琴棋书画、诗酒花茶无所不精，可谓是十全十美，故被人们称为杜十娘。按照迎春院的规矩，单单见他一面就是五两，下一盘棋是十两，花扇球子则是三十两。如果要他陪酒听曲、起诗赏月，那至少是千两起步。即使如此，还是有不少朱门豪富、浮浪子弟甘愿花千金博他一笑。不过，从来没有人能买走过杜十娘的半颗真心。这年却说官宦公子李甲赴京赶考，风流年少的他未尝美色，自遇了杜十娘，便把所有的花柳情怀、憧憬幻想，一股脑的全都寄托到了他身上。随着日渐相处，两人是情投意合，如胶似漆。为此，李甲豪掷千金，不顾学业，天天沉浸在温柔乡中；而十娘则以人祸病也为由，常常闭门谢客。奈何他终究是烟花女子，地位低贱，很多客不想接也要接，甚至有那纨绔子弟直接上门来明抢。一来二去，十娘萌生了彻底跳出这个火坑的想法。李甲呢倒也爽快，直言一等大考结束，博得功名，叫用八抬大轿来迎娶她。自此两人更是海誓山盟，如同夫妇一般，天天相守在迎春院。然而一年后，李甲秋事不重，名落孙山。父亲得知后非常愤怒。骂他在外棉花素柳，荒废学业，如不速速回家，就要断绝父子关系。王妈妈见李甲银两渐渐花光，就连平日的花销都要靠十娘接济，于是，一改往日的殷勤谄媚，顿时换成了冰冷嘴脸。因此，李甲只好悄悄从后门溜进去和十娘相会。可叹这曾经笑脸相迎的贵客，如今却成了偷偷摸摸的野汉子。这日，江淮巨商孙富慕名来到京城。邀请十娘陪自己游湖赏月、寻欢作乐。妈妈因十娘再次闭门谢客，忍不住骂她是退财白虎，成天只会养汉子。可咱们十娘人家讲的是前门迎亲，后门送旧啊！我不能让我的摇钱树老抱着穷要饭的手里。你，你趁早给我打发他走。啊，里间还存着货呢。哼，有钱好姐夫，没钱莫进门。我这是伺候王孙公子歌舞弹唱的教坊司，可不是周济穷人的养济院呐、啊。嗯，你要是真有本事啊，就拿出几两银子来，把你的心肝宝贝儿杜十娘买了出去嘛。啊，那您要他多少两银子呢？他呀，哼，三百两算了。限他十天吧，妈妈也就仁至义尽了。好，看在威儿面上，就十天。要知道杜十娘乃京城第一名妓，没有千两银子，石红明珠又哪能赎得出去？妈妈之所以答应得如此爽快，无非是看李甲身无分文，随便说个数目，好让其知难而退。到时候他就算用铁皮包着脸，也不好意思再迈进迎春院的大门。同时也能彻底断了十娘的念想。而杜十娘多年来其实已经积攒了不少的珠宝钱财，区区三百两对她而言根本不是问题，赎身的钱她完全掏得起。她迟迟没有从良，就是为了等到一个可以托付终身的男人。不过她深知世态炎凉，人心难测，所以就想借此机会考验一下李甲的真心。另外一边，她做好准备，让好姐妹把自己的妆台带出了迎春院。那红木小箱子看起来十分的精致和珍贵，不知道里面装的什么宝贝。而李甲连日奔走，找遍了亲戚朋友，连一文钱都没借到，因为谁也不愿看着他再拿钱往青楼这个大坑里填。同窗好友柳玉春摇头叹道：“杜十娘结交过无数的王公贵族、朱门豪富，又怎肯屈就于你这个落地学子？这一切无非是他和妈妈看你口袋空空。”故意合起来使得烟花烛刻之际，好让你识相离开。反正你为他几千两银子也花光了，功名也耽误了，已经算很对得起他了。你也不想想你们家是个什么家，你父亲是个什么人
，堂堂的布镇司老爷怎么会让自己的儿子带一个青楼女子回家？先前还坚定不移的李甲一听这话，便有了几分动摇。经过昼夜的纠结苦想，他萌生了和十娘一刀两断的想法。而杜十娘却是一片真情，痴心不改。如今他见李甲一筹莫展，于是将自己多年积攒的一百五十两碎银子拿出来给他。刘玉春想不到风尘之中竟然还有这种有情有义的女子，于是帮李甲凑足了另外的一百五十两。年至一过，已到了约定的日期。妈妈一看李甲竟然真凑了三百两来赎十娘，瞬间就想反悔赖账。杜十娘迎着她的脸怒斥道：“我在这里八年给你挣下的银钱珠宝、车载斗量，你的古玩玉器、家居摆设，你戴的首饰、穿的衣裳，哪一样不是我杜美和姐妹们的血汗挣来的？”我今天从良是你亲口答应，如果你敢失信反悔，我就立马自尽。这时，刘玉春走进门来，接着说道：“你们迎春宴在京城也算是颇有名气，万一真是出了人命，惊动了官府，到时候你人财两空，恐怕就悔之莫及了。”妈妈听完后是哑口无言，无奈只能答应。但贪心恶毒的她不允许十娘带走这里的一物一件，就连身上的衣服也要她当众脱掉。只见十娘冷笑一声，便毅然解去了红绣罗裳，拔掉了金钗玉坠，只褪得剩下一件贴身礼衣。她方清清白白的和李甲一起走出了迎春院。一日，两人借着柳玉春的屋子结为了正式夫妻。迎春院的好姐妹则瞒天过海，以送贺礼的名义将那个红木妆台交给了杜美。逛了花烛之夜，杜美便随李甲乘船南下，回她家乡绍兴。一路上，两人十分恩爱，都憧憬着未来的美好生活。不过，船才行至中途，家奴就赶来向李甲传话，说老爷得知你娶了一名青楼女子后，是火冒三丈，咒骂不休，恨不得要打断你的腿。一想到老父亲咬牙切齿的样子，李甲整个人就好像掉在了冷水里，连连几日都讲不出一句话，也不敢回家。这件事我早就想过了，如果怕父亲不肯容我。我呢，就先往苏州住着。你回家去，恳求亲友们在父亲面前求情。一来是木已成舟，二来是父子天性。我想父亲总归会答应的。对，到那时候你再接我回去。好，我的好师娘。李甲一听这事儿还有得缓，便抱着过一天是一天的心态，又一头扎进了温柔乡中。这日，船停泊在了瓜州渡口，恰好路过的巨商孙父偶然窥见了杜美的花容月貌，见不得身子也缩了半边。在经过一番打听，得知他就是京都第一名妻后，更是心荡魂摇。接着，孙父贾谊和李甲搭讪结识，请其吃饭。两人本就是浮浪子弟，臭味相投，不消几杯酒便称兄道弟，成了相知。席间，单纯的李甲掏心掏肺，将自己和十娘的史由根末一一道出。和孙父故意面带忧色的劝道：“老弟，此事有两不可。其一，万一令尊大人不答应，断了你的盘缠花销，你拿什么养他一辈子？其二，你为一个青楼女子花光了银子，耽误了学业，已经是不可原谅。如今你还敢带着他回家，又有哪个亲戚朋友敢去为你说情？到时候你进不能取得父亲的谅解，退不能再见十娘，进退两难，你可怎么办？”李甲听了后，心中虽有些许动摇，但仍强着嘴说道。如果实在没办法，我就学着司马相如，带着十娘远走他乡。孙父沉吟半晌，故作仇人之色，欲言又止。待李甲起身连连请教，他方缓缓地说道：“我问你，你还要不要你父亲的诺大家产？啊，你还想不想求取功名？你任性为了一个妓女，丢尽荣华富贵，锦绣前程，最后……”你会弄得父不以为子，妻不以为父，亲朋不以为友，穷途潦倒，求告无门呢、啊？你纵然怀抱佳人，软玉温香，又怎么能够立足于天地之间呢？再说你这样做，也对不起师娘啊！如果不怪我言重，老弟。你就成了一个不忠、不孝、不,孝不,孝不仁、不仁义、天下第一个罪人了，老天爷呀，我可怎么？
。李甲盲人纠结之际，孙府趁热打铁，说老大人生气，无非是嫌你迷花恋柳，挥霍银钱，怕你以后不能求取功名，继承祖业。如果你能忍痛割爱，把十娘卖给别人。到时候带着银两回家去，就说是在京城当老师赚的，并没浪费分毫。如此一来，既能得到父亲的原谅，也能让十娘有个好归宿。你也可以继续上进，再取功名，岂不是三全其美？李甲本是个没主意的人，又极怕他爹，如今听了孙父的花言巧语后，是如释重负。最后，他咬破嘴唇，痛下心来，求孙父高抬贵手买下十娘，否则父亲也无人有此财力。起初，孙父还佯装不肯，担心背上不仁不义的骂名。待李甲再三相求，他方装出一副勉为其难的样子，答应用一千两纹银买下十娘。当天晚上，愧疚不已的李甲在床上辗转反侧，百般痛苦，一直挨到半夜才吞吞吐吐地讲出了转卖之事。霎时间，杜美如五雷轰顶，竟像泥塑木雕般呆住了，一颗心也好似掉在了冷水里。孤灯夜下，他依稀记得，十三岁那年自己也是这样被人转卖，母亲则在万般无奈中投河自尽。后来在迎春院八年风霜，他强颜卖笑，受尽屈辱。原想找到李甲这样的醇厚君子，可以托付终身，从良为父，不料他竟是这样一个薄情寡义的负心汉。如今杜梅只恨自己心中有志，眼内无珠，错付了一片真情。伤心失望之余，杜美早感全无生趣，一心只往一个“死”字上去想。但就算走，他要走得体面，走得华丽。翌日天光微亮，杜美便精心打扮，换上一袭红装，款款地走出船来。正当李甲和孙父双方人一过手时，杜美缓缓地打开了红木妆台，只见里面放着他多年来积攒的珍珠玉石，其价值不下万两黄金。更不要说还有夜明珠、猫眼这些异国奇珍、不价之宝。可说，就算把孙父和李甲的全部家产加起来，也不值这些宝贝的一半。此时站在一旁的孙父眼睛望的都直了，想不到竟然娶了这么一尊财神。后悔不已的李甲则连哭带跪的求十娘原谅。而杜梅冷笑一声，说了两个字：“晚了。”接着，他便将价值连城的玉石奇珍一一抛入了江中。娘子，赶快随我过船吧。孙父，你这个衣冠禽兽，想我与李郎费尽心力，倍尝艰辛，好不容易才来到这人间福地，你见色起意，花言巧语，拆散我们恩爱夫妻。我杜威，虽然出身微贱，却是个堂堂正正的人。怎么能和一个禽兽同床共枕，做你的小妾？最后，万念俱灰的杜美翩然朝江中一跃，一片真心就这样葬在了鱼嘴虾腹中。其实，李甲是他伤心失望的理由，却不是他投江的理由。他之所以毅然赴死，是因为绝望，是因为从良的希望，他的才华、美貌、智慧都永远会被现实困住。他发现自己无论离青楼多远，都不可能得到想要的生活，信念已经完全坍塌，还有什么生存的必要？想想要多绝望，才敢舍命投江。就算退一万步来说，没有孙府的出现，李甲这样的官宦人家和书香门第也不会让他这样的青楼女子进门。要知道，李甲的父亲是恶品不正事，像《红楼梦》中贾政的官职只是个五品的员外郎，官职呢还没有不正事大。问觉得贾宝玉把一个青楼女子娶进门的可能性有多大？所以李甲只是一个懦弱、自私、没有担当的腐烂公子哥。他没有牛到能冲破世俗偏见，可以无视杜十娘的出生。这一切错就错在门不当户不对。杜十娘这样一个青楼女子，又恰好喜欢上了一个官宦公子，这本身就是绝症。而杜十娘真正的悲剧在于心比天高，命比纸薄。老天让她拥有了让人羡慕的智慧和美貌，却又给了她一个卑贱的身份。放在她面前的是不可跨越的现实差距和身不由己的命运。可谓是气质美如兰，才华富比仙。
只叹他红颜薄命，枉费了一片真情，到头来依旧是风尘肮脏为心愿。可怜这一片无瑕玉，误落风尘花柳中。